Sa ating notes, nakalagay ay uh, Matthew 26, pero Matthew 20 yan. Matthew 20, verse 1 hanggang 16. Sa ating grupo, habang ang guide natin itong notes, ay uh, mag-assign kayo sa isa sa grupo ninyo kung sino magbabasa. Tapos pag-usapan nyo yung questions 1, ah, questions 2, 3, and 4. Pagkatapos na makapagbulay-bulay dun sa Matthew 20, verse 1 hanggang 16. And sabi, based on this parable, what should we expect as we do church planting? Ano yung connection nito? Ano yung uh, magiging uh, resulta nito sa ating pong, uh, church planting? Okay, four. Based on this parable, what plans should you make as you do church planting? Ano yung mga hakbangin? Mula doon sa insights na ating nakita. May mga adjustments po ba sa ating current church planting o outreaches? Hey, tingnan po natin yung mga wala sa inyong notes ito. Ito po yung listahan ng lahat ng lessons na itinuturo natin sa baguhan natin. So tingnan po natin ang listahan from the perspective of the new believer. Kung anong naranasan niya, anong natututunan niya. So ang ating bagong mananampalataya, itinuro na natin yung four salvation lessons sa kanya. May katiyakan na siya sa kaligtasan, ng kaligtasan niya. Tapos yung water baptism, itinuro, ginawa. Nagsisi na siya sa kanyang dating involvement sa obularyo, lahat ng ganyan. Uh, ngayon, tumatayo siya laban sa pag-uusig. Kahit pag-uusigin, handa siya magpatuloy at nagpapatuloy ang marami. At natuto na silang manalangin. Masaya sila, nananalangin na sila. Kahit anong oras, pwede silang manalangin. At meron silang taktang oras, araw-araw, nananalangin. Kaya doon ang ating mga baguhan. Ngayon, ang itituro natin sa kanila at pag-aaralan ngayong araw ay kanilang life testimony. Yung life testimony, meron na sila. Meron na. Yung kaligtasan, meron na. Katiyakan, meron na. Binautispuan na sila. Tayo sila laban sa pag-uusig. Nagsisi na sila. Nananalangin na sila. Marami silang may babahagi. So ang kailangan lang, turuan sila. Sila ay may testimony na. Paano sila ay mag-share? So yan ang next topic natin na pag-aaralan ngayon. Yung mga baguhan, Paano sila ay mag-share ng testimonies sa kanilang mga kilala? They have been sharing the stories of salvation, about their baptism, about their repentance. They have been sharing. Pero ngayon, tulungan natin sila concisely mag-share sila ng kanilang testimony sa marami pang iba. Paano gagawin? Paano natin sila tuturuan? Ayan ang ating pag-aaralan mamaya-maya. Tapos, yung testimony, yan ay napagaganda at yan ay hakbang para pasok na sa gospel. So sila na mag-share ng gospel. Hanggang ngayon, nag-share sila ng stories, nag-share sila ng mga pinag-aralan, pero ngayon, tuturoan natin sila na clearly, concisely, maging kabisado, makakapagpaliwanag sila ng gospel. So paano ang ating mga bago mananampalataya, tuturoan na sila. Sila ay uh, maging marunong na mag-share ng gospel. Paano gagawin? Iyan ang ating pag-aaralan ngayong araw. So itong dalawang pag-aaralan natin ngayon ay napakalaking bahagi para lalong uh, lumawak ang ating bunga pag imamobilize natin sila sa ganitong dalawang bagay. So ganyan ang ating araw ngayon. So dadako na tayo sa first topic. Ito na. Bagong buhay na. Tingnan po natin yung page 2. Page 2 na po. Bagong buhay na. Okay, babasahin ko po yung first paragraph. One of the first topics we covered in our T4G training was how to share our life testimony. So tayo, nag na, gumagawa na. We have been practicing this personally and we have taught our local church members to do the same. So tapos na yan. So tayo personally, nag-share tayo ng ating testimony. 
ang ating church members na duran na natin sila at iba sa kanila nag-share na sila ng kanilang testimony so tapos na yan now we will build on that ang next step ay now we will teach our new believers in our Bible studies to also learn to share their testimony so ngayon may testimony na sila sa buhay duran sila maging handa mag-share ang gagawin natin sa bago mananampalataya para mag-share sila ng kanilang testimony ay iba, ibang paraan ng konti kaysa sa pinag natin. pinag natin yung tatlong steps para maghanda tayo ng ating testimony. Buhay natin noon, paano tayo nakakakilala kay Kristo, buhay natin ngayon. And it's a very good way para sa atin napagagandang outline. Malinaw, madali. Para sa mga miyembro sa church, ganun din. Malinaw, madali, very effective. Ngunit, sa baguhan, it doesn't work that well. Nasubukan ko. It doesn't work that well. Nahihirapan sila. Hindi ako sure kung bakit. Nasubukan mo? Medyo mahirapan, no? So, sa ating mga datihan, siguro ang mga datihan, handan, uh, sanay na sa three-point sermon. Sanay na, point one, point two, point three. Pero sa kanila, Hindi ganun ang tapo ng isip nila. It's, it's all one picture. Hindi naka-outline eh. So, uh, huwag natin gamitin ang pinag natin dito para ituro sa bago mananampalataya mag-testimony. Mahihirapan. Imbis na ganoon, ang mas madaling paraan ay just one point. It's just one point. Ang ituturo natin sa mga baguhan, it's one point lang. Paano binobago ka ng Diyos? Yun lang. Yun lang. Paano ka binabago ni Lord? O paano binabago ni Lord ang buhay mo? Yun lang. Kayang-kaya nila yan. Kayang-kaya. At excited sila sa ganun. Pero pag point one, point two, point three, naguguluhan sila eh. So kung turuan natin sila, paano binabago ni Lord ang buhay mo, handang-handa na sila. Madali sa kanila yan at excited sila mag-share kaya nilang gawin. So, yan ang ituturo natin sa ating bago mananampalataya at meron tayong lesson para sa ganun. Itong lesson ay para ganun. So, mapapansin nyo, iba sa atin. So, ngayon, uh, dadaanan natin ang lesson. Uh, wala tayong demo ng buong lesson. Wala tayong practicum na gagawin. Hindi tayong magtatagal. Ang lesson ay, ang lesson ay nasa iyo uh, banggitin ko lang ilan bagay at gagamitin na. So, hindi tayo magtatagal dito. Hindi dahil hindi ito mahalaga. Napakahalaga. Uh, pero, napakasimple din. At dahil napakasimple, it's very effective. So, papasadaan sandali at tapos na tayo dito. Gagamitin na. Okay po ba? So, yun na lang ang gagawin. So, kung pwede, ilabas po natin yung lesson na yan na ibinigay sa inyo kanina at tingnan lang natin ang ilan highlights dyan so yung lesson 9 bagong buhay na kung pwede yung pakilabas ngayon at tingnan natin ang ibang bahagi ok, dapat lahat binigyan meron kop- kopya para sa bawat isa lahat meron po ba? ok, good ok, uh, ang una ay awitan tapos pagkaawit magpasalamat ang ilan sa panalangin Ang gagawin dito ay sa lesson 8, tinuruan natin sila manalangin at nag-practice sila ng panalangin. Uh, magpasalamat, pangangailangan, at yung mga hindi pa nakakakilala kay Lord. So isang itinuro sa kanila ay kung paano sila ay magpasalamat kay Lord. At doon sa Bible study, nag-practice na, nagpasalamat sila. At sa kanilang taktang oras ng pananalangin, ang karamihan, nagpapasalamat kay Lord. Ngayon, ang gagawin ay magpapasalamat sama-sama. Yung buong grupo sama-sama, magpapasalamat. Ang pwedeng gawin, awit, mga two or three worship songs, by this time, uh, medyo dumami na, mga three or four songs, meron na tayo. So, kumanta, one or two worship songs. Halimbawa, two, two songs muna. So, one worship song. Tapos, pagdating sa pangalawang worship, worship song, sasabihin, okay, mga kapatid, Kanta na tayo, awit kay Lord. Pagkatapos ang awit na ito, magpasalamat tayo. 
kung sino ang mai, mai, maipagpapasalamat, ipagbigkas nyo, magpasalamat tayo kay Lord. Sunod-sunod kung sino ang gusto. Walang pidit, pero kung sino ang gusto magpasalamat kay Lord, sama-sama magpasalamat. Kanta ng pangalawang kanta, magpasalamat na tayo. Ginagawa nila eh. Ginagawa. Ito mga baguhan. So sama-sama magpapasalamat. Napakaganda. Napakaganda. First time mararanasan nila bilang baguhan, sama-sama magpapasalamat. Sa mga Bible studies namin, talagang halos every Bible study, marami, marami silang may pagpapasalamat. Very touching sa kanila. Kung minsan, sa Bible study, matagal ito eh. Kung minsan, it goes on and on. Kung minsan, sandali lang. Pero kung minsan, it's 15, 20, 25 minutes. Nagpapasalamat sila tuloy-tuloy. Marami nangyayari sa buhay nila. Not always ganoon, pero malimit, ganoon. So napakaganda. Pagkatapos magpasalamat, the last kanta. Kanta ulit. Napakaganda ng daloy. So, every Bible study, from now on, yan ang pwedeng gawin. Very simple, very effective. Awit, magpasalamat. Okay po ba? Napakaganda. Okay. Tapos, ang susunod na gagawin ay magbasa ng Efesodos 8 hanggang 9, tatlong beses. So, nagsimula tayo noon pa, mga lesson 4 or 5. So, tuloy-tuloy natin yan. Yan ay pampahanda kasi pagdating sa lesson 11, tuturoan sila mag-share ng gospel from Ephesians 2 to 9. So, every Bible study magbabasa. Pagdating sa lesson na yan, sabi niya, Oy, alam ko na yan. O sige, kabisaro ko na. At handang-handa na sila. So, it's pampahanda. Gagawin natin sa lesson na ito, tuloy-tuloy pa. Okay. Okay, follow-up, uh, hindi natin ipapaliwanag. Dito na sa read, uh, 2 Corinthians 5.17, tatlong beses. Pwede ba ba? Sabay-sabay? Magbabasa tayo kahit minsan lang. Kita nyo sa inyong lesson? Okay. Uh, handa? Basa. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dating niyang pagkatao, Sa halit, ito'y napalitan na ng bago. Yan ang pinakabatayan ng testimony nila. Sila ay bago na. Sila ay bago na. So, babasahin niya, oh, oo nga, no? Ako yan. Ganun ako. Ako ay bago na. So, napagagandang uh, pundasyon para sa kanilang testimony. Kaya nakipag-isa kay Kristo, magtanong, hindi natin pag-aaralan, self-explanatory, kung totoo mo, hanggang halimbawa, Tingnan po natin dyan yung halimbawa. So, nakasulat dyan sa ating lesson ang isang halimbawa ng patotoo. So, ang gagawin sa ating Bible studies, basahin na lang yan, yung halimbawa. Simple lang. So, itong babasahin sa kanila. Para magpatotoo, pwede magbahagi na parang ganito. Kuya Ben, may magandang nangyari sa akin. Nagsimula na akong umaten sa isang Bible study. Simula umatend, binabago ako ng Diyos. Noon, laging nag-aaway kaming mag-asawa. Ngayon, malibit, pinipigil ko na. Noon, marami akong worries tungkol sa financial. Ngayon, nagtitiwala ako sa Diyos at mapayapa ako. Noon, lagi akong malungkot. Ngayon, may kagalakan ako. Sample lang. Sample lang. At marami tayong bago na parang ganun sila. So, yun lang ang sample para gumawa sila ng kanilang sarili na parang ganun. So, sample lang kung paano pinabago sila ng Diyos ang buhay nila. Yun lang. So, uh, meron fill in the blanks na gagawin nila. So, dito yung next part, maghanda. So, basahin yung halimbawa tapos sila maghahanda na ng kanilang testimony. Fill in the blanks na lang. So, ganito ang format or ang uh, parang worksheet na gagamitin nila. Basahin ko po. Maghanda na tayo ng ating pototoo. Kabisaduhan na natin ito. Ate Shirley, may maganda ninyari sa akin. Nagsimula na akong umaten sa isang Bible study. Simula umaten, binabago ako ng Diyos. Tapos, pasok nila. 
Kono binago ng Diyos sa buhay nila. Yan. Pasa niya. One, two, three, or one thing, or ten things, or kuno gusto nila. So, maghanda sila. So, mag-isip muna. Ihahanda nila. Anong binago ni Lord sa buhay nila. After that, practice. Practice. So, every lesson, meron tayong practice. Ang gagawin nila, mag-practice sila, mag-share ng kanilang testimony. Pwedeng gawin nila in two or three minutes. Gawa na. Hindi kaya magtagal. And then, mag-practice. So, partner, partner, mag-practice sila, mag-sharing kung paano sila binago ng Diyos. Masaya sila. Pag ganun, talagang masaya. Tapos, bawat isa sa grupo, so mag-practice muna, uh, just one-on-one, para maging kabisado ng konti. Pag lahat ng practice one-on-one, bawat isa sa grupo mag-practice around the group. Kung uh, napakalaking grupo, 30, medyo mahirap gawin. Pero kung mga 5, 10, or 15 sa grupo, pwedeng gawin. So mag-practice bawat isa. Kung ganun, maging handa na sila para mag-share sa kanilang mga kilala. Okay, tuloy tayo sa action plan. Uh, number one sa action plan, uh, itong isi-share nila, anong pangalan ng dalawang tao hindi pa nakakakilala kay Lord na pwedeng, bagu- pwedeng bahaginan ng patotoo mo this week. So each one shares, the leader writes it down. Pag uh, inihanda nilang tao, plinano nilang tao, kung sinong pagsasabihan, Ano ang sasabihin? Nag-practice na, handang hadana sila. Kung ibabahagi nila, yon lang, sa dalawang tao, napakalaking bagay. Napakalaki. Na hindi sila a-attend lang, hindi makikinig lang, sila ay aktibo para mag-share sa iba. So ang pinakamahalaga, itutuloy natin yung sharing process sa buhay nila. So ito ay next step para ituloy ang process na yan. Okay. Uh, yun lang po. So, yung mga natira, uh, hindi na papaliwanag, self-explanatory lang, pwedeng gamitin nyo sa lesson. Okay? Pwede po ba? Yung, uh, tingnan yung whole lesson, can take, if you could take uh, five minutes para basahin nyo yung buong lesson, tapos may konti pang sasabihin. Okay? So, tahimik na lang, o pwede kayo mag-usap, uh, five minutes, pag-aralan yung buong lesson. Okay po. Ngayon, uh, maghahanap tayo ng seven components. Pwede po ba? Tingnan nyo yung lesson. Maghahanap yung seven components natin. Kung pwede mag-share sa inyong katabi, saan natin makikita yung seven components nasa every Bible study natin. Okay? Take two minutes. Maghanap ng seven components. Do you think this is an important lesson to teach to new believers? Why or why not? Pwede ba mag-share sa inyong grupo? Three minutes. Do you think this is important? Why or why not? Sige po. <laughs> 